guys. Okay, we are going to take our chapter 11 review test. Vamos a tomar el examen de capítulo 11 de repaso. It's four pages, so stick with me and we'll get this done quickly. Son cuatro páginas. So, esté pendiente de terminar las cuatro páginas. Um, make sure you have your thinking cap on, el casco de pensar. One side, math. Matemática, the other side, chapter 11, capítulo 11, and make sure it's tight, que está seguro. Let's get started without further ado. Chapter 11, review, test. Capítulo 11, repaso, examen. 1. Match each shape to the group where it belongs. Okay, so vas a empatar cada forma con el grupo de acá abajo a donde va. Okay, um, I'll... I'll do the first one with you. Um, I can't draw a line, but I'll do the first one with you. Um, voy a hacer el primero. So on the bottom here, we have four boxes, and each box says something different. En las ca cajitas abajo hay cuatro cajitas, digo, hay tres cajitas, tres y four boxes, I meant three boxes, um, y dicen algo diferente cada una. So let's read the first one. La primera dice, Only flat surfaces. Nada más que superficies planas. So, which one of these has only flat surfaces? Well, let's look. Does the cone have only flat surfaces? Esta no tiene solo plana porque también tiene curvada, right? It also has the curved. How about the rectangular prism? Does that only have flat? Nada más que tiene plana? Yes. So, that's going to be one of the ones. So, esa le vas a poner una línea de esta bolita azul a esta bolita azul. You're going to draw a line from this little blue dot to this little blue dot. Okay? And then you're going to do the same thing for the cube. And if it only has flat surfaces, you're going to draw a line too. Si nada más que tiene superficies planas, vas a poner la línea también. Then you're going to check the sphere. Y yes, check la esfera. Then you're going to check the cylinder. Okay? All right, and then let's look at the middle box. El de el medio dice... Only a curved surface. Que nada más que tiene superficies curvas. So only curved, no flat, only curved. So look at the solid figures. Ve a ver cuál es la que tiene nada más que superficie curva. And then y le vas a poner una línea a la bolita. And make sure you draw a line to this one. And then the last box, la última cajita, says... Both flat and curved surfaces. So, ¿qué formas tienen los dos? Tienen superficies planos y tienen superficies curvos, curvados. So, you're going to see, and if there's more than one, which there is, you're going to draw more than one line to this blue dot. So, como hay más de una, eh, vas a poner más de, de una línea a esta bolita azul, como hicimos para la primera. Just like we did for the first one, there's going to be more than one answer. Okay. I hope that's clear. Let's continue. Vamos a continuar. Number two. Two. Combine a cylinder and a cube. Choose all the new shapes you can make. Dice, combina un cilindro y un cubo y escoge todas las formas nuevas que puedes hacer. So here we have five choices. Which of these are combinations of cylinder and cube. ¿Cuál de estas son combinaciones de un cilindro y un cubo? And I will give you a hint that there are one, two, three answers. Hay tres respuestas correctas. So make sure you color in the little circle. Y en el círculo. Okay, I'm going to continue. Remember, you can always pause. Pueden pausar si voy muy rápido. Number three. 3. Build and repeat. Choose yes or no. Dice, construye y repita. Escoge sí o no. So let's see, there's three questions. Hay tres preguntas. Can two cone and cylinder combinations make two cones and two cylinders? Yes, no. Okay, so si pones dos de esto, ¿te da esto? Sí o no. Llena que está correcto. All right, I think that's a pretty easy one, right? Let's try this one. Oops, sorry. Can two cylinder and cube combinations make two cubes and two cylinders? Yes, no. 
Okay, so dos cilindros con cubos pueden hacer esta combinación de dos cubos con cilindros. Sí o no. Remember, I told you to imagine that they're stuck. Imagínate que están pegados. And we can always flip them over if they're stuck, right? Si están pegados, se pueden poner a revés también. Okay, so sí o no. And then let's check this one out. Can two cylinder and cube combinations make three cylinders and three cubes? Yes, no. So, si tienes dos combinaciones de esta de cilindro y cubos, ¿puedes hacer tres um, cilindros con tres cubos? Yes or no. Sí o no. Okay. Let's continue to number four. Número cuatro. Four. Damon built this shape. Choose all the shapes Damon used. Okay, I think it's an easy one, right? So, Damon hizo esta forma. Escoge todas las formas de acá abajo que él usó. So, take a good look. Míralo bien. Y llena los que usó. And I'll give you a hint. There's two answers. Hay dos respuestas para esta. All right. And number five. Five. Circle the number that makes the sentence true. Circula el número que hace la oración verdad. All right, let's check out the sentence. There are zero, one, two circles on a cylinder. Hay cero, uno, o dos círculos en un cilindro. So think of the cylinder. Remember, if you make it flat, si lo pones en la parte plana, ¿cuántos círculos puedes hacer? How many circles could you make if you put it on a flat surface? I think that's an easy one, too, if you use your noggin. All right, let's continue. Number six. Six. Sarah wants to trace a circle. She finds these objects. So Sarah quiere hacer un círculo. Y ella encuentra estos objetos que están aquí. Okay. So she has the objects. Now what? Draw the object Sarah should trace. Okay. So, ¿cuál de estos tres ella debe usar para hacer un círculo? You're going to draw one of these objects that she can use to make a circle. So, try, just try your best to draw it. It doesn't have to be perfect. No tiene que ser perfecto, pero trata de dibujar cuál de estos. All right. And then there's another part. Hay otra parte. What would happen if she used the cube to trace a shape? ¿Qué pasaría si ella usa el cubo para hacer una, una forma plana? So, what shape would she get? You're going to draw it in this box. ¿Qué forma le va a dar un cubo si lo pone un papel? Dibujo aquí en la cajita. All right. I think that's an easy one, too. Let's check out number seven, número siete. Seven. Which shape has only two flat surfaces? ¿Cuál de estas formas tiene solo dos superficies planos? Nada más que hay una respuesta. There's only one answer for this one. So, which one has two flat surfaces? All right, number eight. Eight. Look at the shape. Okay, mira esta forma bien. Look at this one. Very carefully. All right. And now, oops, sorry about that. How many double cubes are used to make the shape? ¿Cuántos cubos dobles se usaron para hacer esta forma? So if you have, make believe again that the two cubes are stuck together, okay? How many of those two stuck together cubes did you need to make that shape? ¿Cuántos Doble cubo que se están pegados, usaste para hacer esta forma. Put the number in the box. Pon el número en la cajita. All right. Moving on. Last page. La última página. Nine. Ellen built this shape. Which shapes did Ellen use? Circle them. Okay. Ellen hizo esta forma y está preguntando cuál, qué formas usó Ellen para hacer este, esta forma. Y lo vas a circular. So take a good look at all the shapes. Look at the shapes in the picture. And circle the ones that she used. And I'm going to give you a hint. 
there's two correct answers. Hay dos respuestas. So vas a circular las dos formas que usó. Okay. And then. Draw another way to combine the objects. Okay. Dice, dibuja otra manera que puedes combinar esto. So Ellen put the cylinder on top of the rectangular prism. Draw the same two shapes in a different way. Not with this on top of this. So, ella dibujó un cilindro, o digo no dibujó, lo puso un cilindro arriba de una prisma rectangular. Pero ahora si, te, si coges esas dos formas, ¿cómo otra, ¿qué es otra cosa que puedes hacer con esas dos formas? Dibujo, dibújalo diferente que ella lo hizo. Make a different one. In the box. Y la vas a dibujar en la cajita. Just try your best. Remember, this is not art class or drawing class. This is math. So, you're just going to try your best. Trata lo que puedas para dibujar. Yo sé que algunas formas tres dimensionales son difíciles de, de dibujar. All right. And our very last question, number 10. 10. Hector built this shape. Choose all the shapes Hector used. So Hector hizo esta forma, un castillo. Looks like he made a little castle there. Um, escoge todas las formas que Hector usó. And I'm going to give you a clue. He used three shapes. Él usó tres formas. So that means that you're going to have three correct answers. Hay tres um, respuestas que están bien. Make sure you color in the circle of the ones that you choose. All right. I think it was a pretty easy test. What do you think? Yo creo que era muy fácil. All right. Good luck. Make sure you complete all four pages. Complete las cuatro páginas. And don't forget to turn it in. I'll see you guys soon.